Sino po ba dito ang mga married men? Will you raise your hands? Raise your hands. Yan. Ay, kaway-kaway nyo nga itong makita natin. Yan. Marami mga married men, married women, and of course, all the children who are products of such unions. Womanizing can be a very perilous and costly enterprise. Ang ating pong pag-aaral ngayon, for everybody. But the topic is, when a married man womanizes. Ano nangyayari pagka ang mga lalaking may asawa na ay gumagawa pa ng mga hindi dapat? Let us read a very uh, interesting lesson. Medyo mahaba-habang reading. But I want you to read diligently, intently, and get the Word's message for us. Genesis 20, verses 1 to 18. Now Abraham moved on from there into the region in the Negev and lived between Kadesh and Shur. For a while he stayed in Gerar, and there Abraham said of his wife Sarah, She is my sister. Then Abimelech, king of Gerar, sent for Sarah and took her. But God came to Abimelech in the dream one night and said to him, You are as good as dead because of the woman you have taken. She is a married woman. Now Abimelech had not gone near her, so he said, Lord, will you destroy an innocent nation? Did he not say to me, She is my sister? And didn't she also say, He is my brother? I have done this with a clear conscience and clean hands. Then God said to him in a dream, Yes, I know you did this with a clear conscience, and so I have kept you from sinning against me. That is why I did not let you touch her. Now, return the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. But if you do not return her, you may be sure that you and all yours will die. Early the next morning, Abimelech summoned all his officials, and when he told them all that had happened, they were very much afraid. Then Abimelech called Abraham in and said, What have you done to us? How have I wronged you that you have brought such great guilt upon me and my kingdom? You have done things to me that should not be done. And Abimelech asked Abraham, What was your reason for doing this? Abraham replied, I said to myself, There is surely no fear of God in this place. And they will kill me because of my wife. Besides, she is really my sister, the daughter of my father, though not of my mother. And she became my wife. And when God had me wander from my father's household, I said to her, This is how you can show your love to me. Everywhere we go, say of me, He is my brother. Then Abimelech brought sheep and cattle and male and female slaves and gave them to Abraham. And he returned Sarah, his wife, to him. And Abimelech said, my land is before you. Live wherever you like. To Sarah, he said, I am giving your brother a thousand shekels of silver. This is to cover the offense against you before all who are with you. You are completely vindicated. Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his slave girls, so they could have children again. For the Lord had closed up every womb in Abimelech's household because of Abraham's wife, Sarah, and may the Lord add blessings to the reading of this very interesting story. Ito pong si Abraham at si Sarah ay mag-asawa na naglalakbay-lakbay sa iba't ibang dako. Dinadala sila ni Lord dito, doon. Although an interesting and a cultural thing about their marriage is they are half-brothers and sisters. At sa kanila noon ay hindi yun bawal nung panahon na yun. Ngayon, itong si Abraham, natatakot na baka may magandahan sa kanyang asawa. Patayin siya para makuha yung kanyang asawa. So sinasabi niya, kahit saan tayo magpunta, sabihin mo, kapatid mo ko ha, huwag sasabihin asawa kita. At ganun ang nangyari nung pumunta sila dito sa Gerar, nagandahan ang hari na si Abimelech. At sinabi ng kanyang mga tauhan, siguro meron pong bagong salta, maganda, kunin. So kinuha. At mula nun, kutakot-takot na dilubyo ang nangyari sa kanyang buhay. When a married man womanizes, a very interesting uh, thing happens. When a married man womanizes, he pays a very high price. Pag ang isang lalaking may asawa na, eh, ang bababae pa na hindi niya asawa, 
nagbabayad siya ng mahal. Ano mga ibinabayad niya? Number one, spiritually, may bayad. He pays spiritually. God was angered in this particular story, sa verse 3, but God came to Abimelech in a dream one night and said to him, You are as good as dead because of the woman you have taken. She is a married woman. Ipinakadiin-diin ang Diyos sa kanya. Naku, sabi ganun, patay ka. Yang kinuha mong yan, may asawa na yan. Exodus 20, verse 7, one of the Ten Commandments, You shall not covet your neighbor's wife. Hindi mo dapat pinagnanasaan ang asawa ng may asawa. Isinulat ang istorya ito, hindi lang tayo para kwentuhan, kundi para tayo turuan because God is the same yesterday, today, and tomorrow. Any man who takes a woman, not his wife, especially if this woman is married to another man, is as good as dead. Ang Diyos mismo, na naog na mula sa langit, lumabas na dito kay Abimelech through a dream, sa pagkatsay bothered na bothered dito sa nangyayari. Same today. Hindi pa naman nagbababa ng moral standards ang Panginoon mula noon hanggang ngayon. For a man to take a married woman is horribly, grossly sinful. Why? Because a man, a married man who takes another married woman, not his wife, sins against her. Nagkakasala ang lalaki na kumukuha ng isang babaeng hindi niya asawa, lalo't asawa ng iba. Nagkakasala siya unang-una sa babaeng yon. Leviticus 20 verse 10, If a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress must be put to death. Bakit hindi nyo masabi? Natatakot yata kayo. No? If a man commits adultery with another man's wife, binabato sila hanggang mamatay. Yun utos ng Diyos. Of course, through Christ, yun ay uh, napalitan ng pamamaraan. Pero hindi lang naman sa physical na mamatay ang isang tao. Adulterers die many thousand deaths. Although they still physically live. Ano pa? Why is taking a married woman that sinful? Because the man who does that, also, he sins against her husband. Nakasala siya doon sa babaeng kanyang kalaguyo. Nakakasala siya sa lalaking asawa ng babae na yon. Hebrews 13 and 4, Marriage should be honored by all. By how many? By all. And the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Hindi dapat dungisan ang higaan ng mag-asawa. Wala dapat na nakikialam, ng gugulo, ng ihimasok, nagpaparumi noon. Bakit ganun pang kagrabing kasalanan niya? Kasalanan na yan? Because the man who does that sins against her child or her children. Kung ang babaeng kinalaguyo niya ay may anak o mga anak, nagkakasala din siya sa mga batang yun. Sapagat wawasakin niya ang tahanan na yun, maapektuhan yung mga bata na yun. And, the man who does this also commits sin against her church, her camp. He sins, in fact, against God Himself. Sabi ni Lord kay Abimelech, Oo nga, hindi mo nga alam, kaya nga binigyan pa kita ng grasya. Hindi ko pinayagang galawin mo siya. I did not permit you, sabi ni Lord, to sin against me. First and foremost, adultery is a sin against God, who is the author of morality who is offended by immorality, and who has decreed that a woman should exclusively belong to her husband, and the husband should exclusively belong to his wife, that no one else should defile the marriage bed. Kaya sinabi niya, I did not permit you to sin against me. May mga tao naman kasi sabihin, eh payag naman siya eh. Oo nga, eh ang Diyos payag ba? Eh payag naman ako, I don't mind. Oo nga, payag ka, pero ang Diyos. Sabi, she doesn't mind. Okay lang sa kanya. Hindi naman daw siya nagigilty. Hindi lang naman siya ang involved. Hindi lang ikaw. Ang Diyos na lumikha sa ating lahat. And any man who commits adultery, first and foremost, does it against God who is in heaven. 
Ngayon, kung yung lalaking gumawa nito, eh siya mismo ay kasado rin, may kasal din siya at may asawa rin siya, lalong gumulo at nakahalo-halo ang balat sa tinalupan. If the man is himself married, he sins against his wife. Malakay 2.14, you ask why? It is because the Lord is acting as the witness between you and the wife of your youth because you have broken faith with her. Though she is your partner, the wife of your marriage covenant. The adulterous man, married man, is also sinning against his own child, all children. A man cannot be unfaithful to his wife without hurting his own children in the process and in the end. Pag nakahiwalay silang mag-asawa dahil doon, ang mga bata ang na-orphan, sila ang napapabayaan, sila ang nalilito, sila ang nalulugi. No adulterous man can do it without hurting his own children. And sometimes, the pain, the wound, is forever. And of course, this adulterous man also sins against his church and against God. Ang lalaking pananagutan. Ang isang act of indiscretion actually sets into motion A never-ending series of misery. May kasalanan ka sa kanya, sa iyong kapartner in crime. May kasalanan ka sa iyong tunay na partner. May kasalanan ka sa anak niya. May kasalanan ka sa anak mo. May kasalanan ka sa asawa niya. May kasalanan ka sa asawa mo. May kasalanan ka sa lipunan, sa church. Kaya sabi ni Lord kay Abimelech, You are as good as dead. Did you know that? And that is just the spiritual. There are still many other sufferings. The man who commits this adultery pays a high price socially. Kanina, spiritually. Ngayon, socially. He gets alienated from his wife, from his children, from his wife's social circle, and everyone else who is offended. Kaya ang nangyayari, ang isang lalaki na meron siyang kalaguyo, dalawa o tatlo ang kanyang social sphere. Iba yung kaibigan niya, na kaibigan ng mga asawa rin niya, nilang mag-asawa, Iba yung mga kaibigan niya na kaibigan nilang magkalaguyo at iba yung kaibigan niyang kanya lang. Hindi pwedeng paghalo-haloin sa isang party, sa isang kasalan, sa isang lamayan. Eh, ang liit ng mundo, nagkikita-kita sila. Nagbubunggubungguan. Sobrang hindi matapos-tapos na misery. Pati mga innocent people around you nagsasuffer kasi kung bisita ka, hindi niya ma-invite yung asawa mo dahil daladala mo yung kulasisi mo. Kung nandun naman yung isa, hindi niya ma-invite siya. Ngayon nahihirapan ang gulugulong buhay. Socially, people pay a price. At yung mga anak, laging napapaaway. At lalo naman yung anak doon sa pagkakasala, napapaaway din, nakakansawa ng kung sino-sino. You know, one of the most horrible things you can do to a person is anakin mo siya sa pagkakasala. Tapos daladala niya habang buhay yun. Ikaw ang naglagay doon, magulang, ng sitwasyon niya, mabuti pa hindi siya sinilang. Well, kung nangyari na naman at tayo, panganak na nandyan na tayo, the blood of Christ can cleanse us and can forgive the sin and can restore us. Pero huwag nang dagdagan pa, huwag nang gumawa pa ng iba. Yung nandyan na pwede yung i-repair ni Lord. Basta tayo sumuko, nagpasakop, nagpalinis, and we can start all over again. Pero huwag nyo nang dagdagan pa ang mga anak sa pagkakasala. Huwag nyo nang damihan pa. What else? Married men who womanize pay a higher price emotionally. Why? Because fear nags. Mas naging ang fear kesa sa isang naging wife. Anong sabi ng verse 8? Early the next morning, Abimelech summoned all his officials and when he told them all that had happened, they were very much afraid. Lahat sila madadamay. Yung takot na bisto, takot maparusahan, takot na magkaroon ng mga consequences. What else? Emotionally, guilt haunts. Mahirap na feeling yung fear, tapos guilt. Verse 9, Abimelech called Abraham in and said, What have you done to us? How have I wronged you that you have brought such great guilt upon me and my kingdom? Siyempre, may kasalanan si Abraham. Hindi niya inamin agad na asawa niya. Pero, mas may kasalanan naman itong isa, hindi naman niya kasi asawa. Bakit niya gustong kunin? May asawa na nga siya at marami na nga babae sa kanyang bahay. Gusto pa niyang dagdagan ng dagdagan. Ang isa sa mga hirap ng isang nangangalo niya, one of the most greatest difficulties of an adulterer 
is that his heart gets divided. Paano mo hahatiin ang iyong puso at katawan tuwing Pasko, iisa lang ang Noche Buena sa isang taon? So pabalik-balik, iisa lang ang Valentine's Day, iisa lang ang Medianoche. So pabalik-balik, palipat-lipat, hirap na hirap, lalo't ikinukubli. At syempre, ang mga kerida, pagka talagang lumaki na ang loob, nagde-demand na rin, may gana pa magselo sa tunay na asawa. Mga patamlay-tamlay pa pagka Valentine. Bakit ako, February 12? Dapat kasi, February 31? Nakikipag-compete pa sa tunay na asawa. Katitibay na mga sikmura. Lumalaki ang loob. Alam nyo kung sino nagpapalaki ng loob noon? Yung lalaki rin. Sa'yo lang naman kukuha yan ng clue kung paano siya magbebehebe. Eh. Kung inilalagay mo siya sa lugar, hindi naman lalaki ang ulo. Pero nakakakita, ah, pwede, pwede magpalusot. Pwede na ako magselos-selos. Pagka iiwan mo na sa uuwi ka na yung mga patamlay-tamlay. Kabagal-bagal magtimpla ng kape. Para mapansin, ba't ka matamlay? Kasi mamimiss kita. Mm -hmm. Si lalaki naman, oh, sige, 30 minutes pa. Naku. Napakalungkot ng katotohanan. Pero malaki ang bayad emotionally. Kasi syempre, kahit naman lalaking gumagawa nito, eh may konsyensya rin, nagigilty rin. Dinadaan na lang sa dinadagdagan ng regalo sa asawa. Sa bagay, mabuti na yun, kaysa ninanakawan yung asawa at dinadala pa sa kabila. Extreme yan eh, yung bola ng bola, bigay ng bigay. Actually, nagtatakip lang. No? Yun namang iba, kinukuha pa talaga, dinadala pa sa kabila. But, God is your opponent. Akala nyo ba, pag ginagawa nyo yan, eh, yung asawa ninyo ang inyong nalilin lang, ang Diyos ang inyong pinipilit, nilangin at di kayo magtatagumpay. Mentally speaking, malaki rin ang bayad. Because worry tortures. Nakakatorture yun. Lalo na kung yung anak mo dun sa labas at itong anak mo dito sa loob, eh gustong pareho mag sa Ateneo, malaki problema mo. Ini-interview pa naman ng mga hiswita yung mga yan bago matanggapin. So, there's a lot of problem solving that happens and you know that problem solving consumes you and scheming. Pag-isip ng mga paraan drains you. Tingnan nyo to si David. Si Haring David. Favored na favored na ni Lord. May koleksyon na nga ng mga asawa. Hindi yun kahit kailan in-endure sa Bible. Ha? Behavior lang niya yun. Personal yung pananagutan. Nakita pa itong asawa ng may asawa, ipinakuha pa. At nung malaman na isa sa mga pinakamagigiting niyang sundalo yung asawa nun, nag-isip pa si David ng paraan kung paano papatayin yung asawa na yun. Sapagkat lagi niyang ipinakukuha itong babae pagka yung asawa nasa duty, pagka nasa field, nasa misyon. Eh, nagdalang tao si babae. Meron tayong problem, David. Sabi ko na, ano yun? Buntis ako. Sige, alam mong ginawa ni David. Alam yung story ha? Binigyan niya bigla ng rest and recreation si Uriah. Bigyan niya ng R&R. Para umuwi sa asawa at nang pagsumiping at yung babae ngayon buntis, wow! Ay, isang araw ka lang umuwi. Eh. Nagbuntis na ako and everything. Eh, napakahusay na lalaki nitong si Uriah. Napakatapat sa hari. Napakatapat sa tungkulin. Nung ipinatawag ni David, hindi umuwi sa bahay niya. Natulog lang doon sa pinto ng palasyo kasama ng mga katulong ni David. At sabi sa kanya ni David, ba't ikaw umuwi sa asawa mo? Uwi, uwi! Hindi ko po kayang gawin ang aking po mga kasamang sundaloy nandun sa labanan. Hindi ko po kayang umuwi sa amin para magpasarap sa buhay, kumain ang masarap na pagkain, at tumabi sa aking asawa. Napakadakilang pagkatao. Dapat sana si David bilang isang hari, binigyan niya yun ng medalya, binigyan niya yun ng kung ano-anong mga reward kasi ang husay maglingkod sa kanya, sa bayan at sa Diyos. Pero anong ginawa niya? Pangalawang gabi, nilasing. Hoping na pagka nilasing na, umuwi na uli sa asawa. Hindi pa rin umuwi. Bumalik na sa duty. Ano ngayon ang sasabihin nitong uh, babae sa kanyang asawa? Alam mo, darling, ang lakas ng iyong mental telepathy. <laughs> eh dahil nagdadalang tao na eh. Hindi naman ginalaw ng sariling asawa dahil sa kanyang pagtitimpi, dahil gusto niyang makiisa sa paghihirap ng mga ibang sundalo na nandun sa labanan. Ano yung ginawa ni David? Nagbigay ng utos. 
doon sa commander, pag may labanan, ilagay nyo doon sa harap at iwan ninyo para mapatay. At ganun ang naganap. Mula nun, ang karir ni David, bumaba na ng bumaba, ng bumaba, ng bumaba. Pag nanasa sa asawa ng may asawa, hindi yun nakaliligtas sa pansin ng Panginoon. Ano pa? What else does an adulterous husband pay? He pays a high price physically and materially. Of course, expenses escalate. Lumalaking gastos. Anong nangyari dito kay Abimelech? Abimelech brought sheep and cattle, male and female slaves, and gave land and a thousand shekels of silver to Abraham. Para lang mapagtakpan, ayon sa kaugali, anong mga panahon na yon, ang kanyang pagkakamaling, buti na lang at hindi lubos na natuloy, pero malaki pa rin ang naging bayad niya. E kung ang mga asawa ngayon ang nahuhumaling dyan sa mga ganyan-ganyan, e di kulang-kulang ang uwing sweldo. Pati hikaw ng asawa, ninanakaw, isinasangla para lang maibayad sa mga babaeng kumakata ng aray. Mga ko ako'y mahal mo, iwan mo ang asawa mo. Nang di magkatotoo, nang ibigin kita ay lasing lamang ako. Kinakantahan ng mga lalaki, si lalaki naman iniiwan ang asawa. At mamaya at nagkasipilis-sipilis na at nangayayat at kung ano-ano at uubo-ubo, eto babalik-balik sa asawa. Pambihirang mga kababalaghan ng buhay. Ano bang nangyayari? Physically and materially, illness and sickness comes. Kaya sa verse 17, sinabi dito, matapos na iayos ang lahat, Abraham prayed to God and God healed Abimelech. Ayun, nagkasakit. Wala pa nga nangyayari, nagkasakit na. Eh, paano kung may nangyari pa? At alam nyo ba ang kapabayaan, ang pagiging irresponsable ng mga adulterous men? Kukuha ng sakit kung saan-saan at iuuwi sa asawa. I was talking with uh, one of the foremost, the best doctors in this country on sexually transmitted disease. At ang pinakamalaki niyang problema, pag meron siyang tinitreat na lalaking may sakit. Tumigil na sa pangangalon niya, balik pa rin ang balik yung sakit. Paano pala nalagay na niya sa asawa niya? Eh, paano mo ngayon sasabihin sa asawa? Napakahirap. Hirap na hirap yung doktor. Kaya kung minsan yung doktor, sinasabi niya, dalin mong asawa mo dito, kailangan makure din natin siya kasi hindi ka naman talaga gagaling kung siya rin ay meron na pala. Eh, paano natin sasabihin? Lakas-lakas ng loob mong gumawa ng ganyan. Puta ka na punta sa alibang-bang at mga ako ano-ano. Pagkatapos eh, ngayon eh, hindi mo wala ko paano sasabihin. Ang pobre namang asawang babae, sasabihin ng doktor, alam mo, misis, baka na-infect ko kayo sa toilet bowl. No. Ang kawawang babae, siya pa ang nag-guilty. Siya pa ang akala, siya ang naghawa sa kanyang asawa. Kaya ba't mo naman ginagawa yan? Hindi ka ba kikilabutan? To preserve their marriage, e eh, paano man man, e eh, kasasabihin doon sa babae? Kaya ang pagbintangan na natin ni toilet bowl. E di babae na naman ang may dala ng guilt na siya pa pala ang naging dahilan kung ba't naihawa pa niya yung asawa niya. Kawawang mga kababaihan. Dilemma. Sickness comes. Nung ipinalangin ni Abraham, o oh, gumaling ang sakit. Yung pala kasama talaga ang mga physical sakit sa ganyang mga bagay. Ang Diyos ang nagsasabi, o oh, magkasakit ka. Lalagyan ka. Hindi lang yon Death threatens. Because sabi ni Lord, pag hindi mo inayos yan, ikaw at lahat ng mga nasa sa iyong poder, mamamatay kayo. At tulad na sinabi ko kanina, ang kamatayan ngayon, hindi lang physical. We die a thousand deaths when these things happen. So kanina, sabi natin, when a married man womanizes, he pays a higher price. Side A lang yon. Side B, when a married man womanizes, his wife pays a higher price. Verses 17 and 18, Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, his wife, and his slave girls, so they could have children again. For the Lord had closed up every womb in Abimelech's household because of Abraham's wife, Sarah. Nadamay ang babaeng kawawa. You know, Abimelech's wife got sick. 
And the sadder part is, she got sick without the fun. Eh, kung yung husband na nagkasala, sa hindi bale, nagkaroon ka ng pasasa ka naman, eh, nagkaroon ka ng fun. Pero yung kawawang babae na hindi nagkaroon ng fun, nagkasakit pa. And this repeats today. This repeats. How many women suffer in silence? Napasahan sila ng asawa nila ng syphilis, napasahan sila ng gonorrhea, napasahan sila ng kuwano. At ano pang nangyari sa asawa nitong si Abimelech, her womb, and even her slave girls, damay then were closed up. And today, you know, stress can by itself render a woman barren. Yung nag-aalala ka, gabi na, wala pa. Alauna na ng umaga, wala pa. Nakakabaog yun. Mag-isip ka na mag-isip. Tapos alas 10 ng umaga, nag-aalala ka, nasa trabaho nga ba o wala? Dahil baka kung saan-saan pumupunta. Meron pa ngayon mga breakfast offer ang mga motel. May kasama pang pansit. So hindi mo na malaman, kahit anong oras, pwede magmilagro. Nasaan na, nasaan na. Lalo yung mga nagta-duty pa, dalawang araw, tatlong araw na may sales call, may ganito at may ganon, hindi mo malaman kung anong mga kababalagan ang nangyayari. Men, be kind to your wives. Nakakatorture ang mga iniisip ng mga yan. Kung ano-ano. So, this kind of unkindness happens even today. Wives of womanizers are deprived of their husband's loyalty, time, attention, and material resources. Meron pang isang sugat. Their social standing, their self-esteem, their peace and enjoyment can be terribly affected. Kahit pa siya Miss Philippines dati at pinakamagandang babae sa balat ng lupa, pagka ang kanyang asawa ay nangalo niya, nagsiself-doubt siya tungkol sa kanyang self-worth. Tapos ang ipapalit sa iyo ito, nakita niya naman kumisan yung mga ipinapalit. Akala mo kudkura ng nyog, ay babae pala. Sasabihin ng babae. Yung mga wives sasabihin, siya lang ay pinagpalit mo sa akin. Ngunguya-nguya ng chiclet. May rollers pa sa umaga, lumalabas na sa balabas. Ito lang. Sobrang nagsasuffer yung self-esteem ng mga kababaihan. Kaya tuloy ko ano-anong gagawin, liposuction, facelift, kung ano-ano. Dahil nagda-doubt. Kaya pag mungingiti, ang ganda naman ng dimple mo, pusod ko na yan. Nakarating na pala yung pusod sa muka sa cafe facelift. Sa pagsisikap na maakit ang sariling asawa, kahabag-habag na mga kalagayan. The wife of an adulterous husband dies if not completely, at least partially. At napakahirap buhayin yung mga namamatay sa ganyang mga paraan. Brothers and sisters, when a man flirts with and indulge in an extramarital affair, he jeopardizes his wife, his own family, his partner in crime, and her family, and he jeopardizes his own spirit, his soul, and his body. And may I tell you, women, the same is true when the woman is the one who does the adulterous affair. Babalik tarin yun lang lahat yung pinag-usapan natin. Yun din yun, the same. Hindi lang men ang subject dito, because there are also adulterous women. At mas malala pag ang babae ang nagkocommit. Eh yung alang alam mo yung lalaki nagkaanak sa labas, maiiwi sa bahay mo, hindi mo napansin. Ay meron pa lang bata dito. Anak ko kaya ito? Hindi ka pwedeng malito. Pero yung lalaki, nalilito yan. Kaya mas maingat dapat ang mga babae. Kaya sa Biblia, mas istrikto sa babae. Kasi ang babae, pwedeng ikubli ang bunga ng kanyang pagtataksil. Lilituhin ka lang niya sa kalendaryo at kung ano-ano, nalito ka na. Pero ang lalaki, hindi naman niya malilito yung babae sa ganun paraan. Parehong dapat mag-ingat hindi dapat mangyari ang ganitong mga bagay. But let's go back to the men. Many men must stop behaving like overgrown boys 
Many men must stop and they must grow up to godly manhood. What do we mean? Dito po sa ating bayan, napakaraming mga men na hindi naman talaga nagiging men. They are overgrown, extended boys. Mula sa nanay nila, ang susunod nilang nanay yung asawa nila. Yung asawa nila ang taga-ayos, taga-asikaso, taga-pag-alaga, taga-pagpatawad, susunod-sunod, bubuntot-buntot, pinagtatakpan lahat ng kulang nila, parang tinatrato nilang nanay, hindi partner. 1 Corinthians 11.13, sabi ni Paul, When I was a child, I talked like a child. I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. So what do we see? Look at Abimelech. Look at this kind of man. Covetous. At least meron siyang saving grace. He was not too quick. He was not too impatient. Napigil siya ng Diyos na galawin si Sarah. Hindi natin alam kung anong dahilan kung bakit hindi natuloy agad John. So, basta hindi niya nagalaw. And so God spared him. Dahil at least, kung meron man siyang covetousness, kung meron man siyang error, nung kinorek ni Lord at nung nanaginip, nakinig na sa Diyos, itinama na ang lahat at nagbayad ng multa. Yung iba, kahit ipukpok na ni Lord sa kanila yung Ten Commandments, kahit hindi na panaginip, magpakita na na literal, ayaw pa rin nilang pakinggan ng Diyos. At yung iba, naghahanap pa ng justification sa Biblia mismo ng kanila mga ginagawang kaaliwaswasan. The height of folly. When you try to hide from God and hide behind God to escape God's wrath, that is foolish. And look at this guy, Abraham. Duwag. Sa takot lang na baka may magkagusto sa asawa niya at patayin siya dahil maganda, eh willing nang ipamigay yung asawa kung kanino na lang. Huwag na lang siyang mapahamak. Sabi, pag may nagkagusto sa'yo, huwag masasabihin yung asawa mo ko, ha? Sabihin mo lang, kuya mo ko. At nung kinuha, ibinigay nga. Look at this kind of men. Pero hindi na naman yan example. You know, even the greatest heroes of the Bible have their own folly and mistakes. And their follies and mistakes do not make an example and they do not make a doctrine for us. Error yon, Error pa rin. Kahit sila yung gumawa, hindi dapat kopyahin. He was coward. And he was a compromiser for his selfish motive. He was a spoiled brat. Nung hindi magkaroon ng anak ang sarili niyang asawa, o oh, eto, inanak ka naman niya, katulong. Kaya nagkagulo-gulo. Hanggang ngayon, nagkakagulo ang Israel at ang mga Arabo dahil dyan. Dahil yung naanak niya is na nagiging mga ascendant ng mga Arabs. Ito naman sa kabila, mga Jew. Kaya hanggang ngayon, iyan pa ang bunga nung kaguluhan ng pamilya ni Abraham. Hanggang ngayon, buong mundo nahahati sa gulo na yan. He even prejudged the people of Gerar. Sabi nung hari, eh, but hindi mo naman sinabing asawa mo? Eh, mukha ko kayong ungodly eh. Mukhang walang godly dito. Baka patayin niyo pa ako, kaya wag na lang. Pero, mas godly pa pala sa kanya yung ginudge niya. Dahil minsan lamang binigyan ng pahiwatig ng Diyos, nakinig na, nagbayad pa ng multa. Nakakahiya. Mas godly pa sa kanya si Abimelech. And it was only God's mercy and favor that saw this Abraham throughout his career as our father Abraham. But look at their wives. Look at their women folk. They carried the heavy burden of their husband's weaknesses. And is not the same true today in many homes? Lilikha ng kababalaghan ng kalalakihan, ang kababayahan ang kailangan magtakip. Hindi bibigyan ng sweldo dahil ibibigay dito sa kumakanta kung saan. Ang babae ang kailangan magtinda ng tupperware, avon, kung ano-ano, para lang makagawa ng paraan. Maglagay ng mga pahulog ang hikaw. Mga sari-sari store. Kaya sa atin, every other house may sari-sari store dahil every other wife is trying to make both ends meet. Gumagawa ng paraan. Napakadakilan ng mga Pilipina. Pag tinitingnan mo, ang galing-galing nilang mga ina. Galing-galing na mga asawa. Yung bang nakikita nyo, pag lalaki ang nagloloko, basta yung babae matino, buo pa rin ang dahanan. Pag yung babae ang gumawa ng aliwaswas, kita mo, sira lahat. Ang hirap i-maintain. Napakalaki ng hawak ninyo, mga kababaihan, para ma-maintain ang kabutihan ng bawat pamilya. Pwede bang tumayo dito lahat ang mga mothers? Tumayo kayo, mothers, mothers. May mga anak kayong lalaki. May mga anak na lalaki. Sige, kahit babae anak nyo. Stand up. Nandyan lang Diyos. Nakikita niya kayo. Yan. O. 
Mothers, mothers, may sasabihin ako sa inyo, I want you to stand up. And I want you to hear this well. Magpalaki kayo ng mga anak niyong lalaki na magiging mga mama, hindi mga extended totoy. Do not babysit your sons all the time. Ang dahilan, kaya marami mga husbands are weaklings because they have been overloved by their mothers. Basketball ng basketball, nagtututong sa dumi ang mga medyas, ang maglalaba mga ate. Bakit? Siya ba ang nagbasketball? Dadating na gutom na gutom yung ngayon, pawis na pawis anong ulam? Baka kanin. Pagkakain, ligpitan na naman yung mga kapatid na babae o kayo. Stop doing that. Look at Mary, the mother of Jesus. Mga alibang pong minuto lang to, kaya manatili kayo nakatayo. Ha? Look at Mary. Nung dinala nila si Jesus sa temple, 12 years old. Nung nag-uwi na, walang nakapuna na wala pala si Jesus. Alam niyo story, ha? Because when they go to Jerusalem during that feast, hiwalay ang mga babae, hiwalay ang mga lalaki papunta. Nakikita lang sila paggabi para matulog, hiwalay uli habang naglalakad. Ilang araw na lakaran yun eh. Ang bata na lalaki, kasama ng kanyang ina. So kasama ng kababaihan yan. Pero kita nyo nung pauwi na, isang maghapon na ang nakalipas, hindi pa namamalaya ni Mary na wala si Jesus. Kasi itinrato na niyang mama, hindi na niya kinaray-karay, hindi na niya hilawakan, hindi na niya kasama. Kasi mama na yon dapat kasama na ng mga lalaki. Eh yon tatay, nalimutan niyang mama na ang anak niya. Akala niya siguro kasama ni Mary, kaya hindi niya kasama, okay lang. Si Mary naman, ay iniisip niya, kasama ng mga lalaki, kaya okay lang. Nung nagkita sila nung gabi, sabi, nasan si Jesus? Ha, nasan? Wala ba sa'yo? Ha, nagpanik ang dalawa. But she was a good mother. She was teaching her son to behave like a man. But the father was medyo negligent. Kwento siguro siya ng kwento, kasama ang kalalakihan, hindi niya inahanap yung lalaki niyang anak na dapat turuan niya. Mothers, do not babysit your sons. Train them so that they can be good husbands and good fathers. Will you do that? God bless you. You may sit down. Ang nangyayari kasi, when you raise up weakling sons, malalaki ang muscle pero mahihina loob. Their wives, later on, will be expected and forced to always give and forgive, to love unconditionally, to suffer silently, and to grow old alone. Bakit nga ba ganun? Tumatanda naman kayo pareho. Mamaya, hindi na ikaw ang kasama niya. Dalawang kator si Anyo sa bit-bit-bit-bit. Sabi, you should love the wife of your youth not the youth of your wife. The wife of your youth. Pareho kayong tumatanda, mahalin siya. Para hindi, iba nga, namamatay pa sa operating table dahil ipinapabacuum niya tayo mga fats nila, ipinapalipo-suction at kung ano-ano. Dahil na, eh, siguro, gusto maging continuously attractive to the husband. When the force of gravity begins to show, no? Nilalabanan pati kalikasan, pinapaakyat lahat. Eh, may gravity eh. Tumira ka sa buwan para huwag malaglag ang mga ganyan-ganyan mo. Natural lang yun dapat. You see how oppressive the world has been to women. Nakaka-oppress yung sobra ka dapat laging maganda. Pag tiling naman yung lalaki, ngi, ito lang pala itsura nito. Bakit yung asawa ng mga babae sobra namang conscious? Kasi nga, magkakasama kayo kung tinitingnan na yung mga uh, kebabatang mga tao. Eh, hindi naman siya bata na. Such things must be corrected. This is ungodly. Sabi, do not break, do not break faith with the wife of your youth. Your covenant wife is important. Fathers, will you stand up? Mga tatay. Everybody has a chance today. Tumayo kayo mga tatay. Tumayo kayo, tayo. Tayo, balakpakan nga natin ang mga tatay. Huwag kayong mag-alala, hindi magpapaulan ng kidlat. Gusto ko lang kayong tumayo. Fathers, raise up your sons into manhood by your teaching. Hindi sasabihin niyo sa nanay, turuan mo nga yung anak mo. Ang tatay, ang dapat number one nagtuturo sa mga anak na lalaki. Teach your sons by your words and by your example. Marami kasing mga batang lalaki 
Kaya bakit ang tatay ko ang naninigarilyo? Sa mo, naninigarilyo rin ako. Bakit ang tatay ko may mga kirida? So pagka nagkaasawa, yun ang inuulit. Parang isang mapait na sumpa, paulit-ulit na lamang sa mga pamilya natin yan. Babaero ang lolo, babaero ang tatay, babaero ang anak. Yung apong itong kay liit-liit pa, parang man naman sabi ito rin. Fathers, the best gift that you can give your sons is the gift of a good example. If you have not been perfect examples in the past, you can begin trying today and in the days of your life. Yung mga tapos na, tapos na dapat. Kung may mga pamilya dito na lalamata, nagkasugat, nagkaroon mga pagkakamali, magpatawaran kayo. Iayos ang inyong buhay and begin again. Fathers, teach by example. Train up a child in the way he should go, sabi ng Bible. And then let's change the ka next line. Somebody change that. Sabi niya, train up a child in the way he should go, but be sure that you go that way yourself. Give your sons the gift of a godly, fatherly example. Will you do that? Praise God. Maupo na kayo, mga tatay. Mga anak, tumayo kayo. Babae at lalaki, ng mga unmarried, magtayo ang kayong lahat. Sige, tayo, tayo. O, tayo, tayo mga anak. Basta anak, o, meron kayong magulang, di tumayo kayo, siyempre, na unmarried, mga anak. Mga anak, listen to me. Siguro ang mga magulang nyo have not been perfect examples. If they have been, praise God. But if not, forgive them. Kung may pagkakamali ang mga tatay nyo, nanay nyo, forgive them in your heart. Bilang mga anak, dapat kayong magpatawad. Pag hindi kayo nagpatawad, magre-rebel lang kayo. Pag nagrebel kayo, alam nyo ang gagawin nyo? Kokopyahin nyo sila. You will do in your life what you probably hated seeing in their lives. And then you will make history repeat. And this time, you will be destroying the children that God will give you. Kung ang pamilya nyo, napapansin ninyo, yung mga kalalakihan sa pamilya nyo, mga babaero, o mga babae sa inyong pamilya, may ganito at ganyang kapintasan, putulin nyo na ang sumpa na yan. Huwag nyo nang dalin sa next generation. Let it end in your generation. Because the grace of the Lord, the blood of Jesus, can cleanse all sins. Kung merong ugali ang magulang niyong ayaw niyo, ipatawad ninyo at tiyakin ninyo na hindi ninyo uulitin sa sarili niyong buhay. Will you pray for your parents? Kung meron silang pagkukulang sa inyo, will you forgive them? God teaches us to forgive. Huwag niyong kopyahin. Ang kopyahin niyo lang yung mabuti. Live a life better than the life lived by your parents. Morally speaking, live a life superior to the life of your grandparents. Morally speaking, dahil kayo ngayon nakaharap sa bukas na Bible, lumalaki, nakakaidad sa salita ng Diyos, God expects more from you. Cut these many negative cycles that happen in your family. Lahat ng pangit na ugali ng mga ninuno ninyo, punahin ninyo, pansin din ninyo, ipanalangin ninyo, Patawarin nyo sila, so balit huwag nyo nang ulitin sa inyong generation. By God's grace, will you do that? Purihin ang Diyos. You may sit down. Proverbs 22 verse 6. Train a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kita nyo yan? Sinusumpa ng Biblia, totoo yan. Kung ano nyo tinray ng bata, paglaki magiging ganun siya. Pag tinetray ninyo, naggulo kayo ng gulo, away kayo ng away, babag kayo ng babag mag-asawa, anong gagawin niyang pag siya na may asawa? Mga tatay, anong gagawin ng mga anak niyong lalaki kung nakikita sa inyo mga bagay na hindi dapat nakikita? Kung anong training, ganun ang mangyayari. Liba na lang paghimalaan ng Diyos. Growth should be from childhood to manhood. Huwag niyong masyado mga young people na i, uh, isipin niyang inimbento ng mga Amerikanong teenager. Walang teenager, teenager. Eh, kasi 13 years old, 14, kaya tamad, kaya matakaw, kaya... Anong ganyan-ganyan? 
Si Jesus, nung 12, bata pa nung, babi, nung bago mag-12, dinala sa temple. Pagkaalis sa temple, man na siya. You know, in ancient cultures, even in our tribal cultures, ang tao, pag lumampas na sa 12 years old, yun ay itinatrato ng mature. Kita nyo sa mga baryo, nag-aalaga na ng mga kapatid, nagluluto na, nalunulsi, nagtatrabaho, ang mga lalaki tumutulong na sa tatay, sa bukid, kung saan. Kasi mama na sila, yung teenager-teenager, inimbento yan ng American culture. Nang ibig sabihin, tamad, pabaya, nagsusulat sa mga dingding, winawasak ang mga buo, nilalaslas ang pulso, kung ano nung ginagawa sa buhay. Tapos sabi mo, eh kasi teenager, ano eh kasi teenager, mama na dapat siya, anong teenager, teenager? Don't hide behind this myth, don't hide behind this lie, because it deceives all of us into accepting all the foolish things that these people should not be doing. Pag marunong kumain, dapat marunong magluto. Pag marunong kumain, dapat marunong magligpit ng mga pinagkainan. Hindi sabihin, eh kasi teenager, kaya tamad. Lalampas din yan. Maraming hindi nakakalampas kasi kung hindi na o-hospital, nakukulong o namamorge. Anong lalampas? Maraming hindi lumalampas. Don't be deceived by this popular culture called teenager. It is an invention of man. When you look at the Bible, pag lampas mo ng 12, you're a man or a woman. Kaya dapat responsible. Brothers and sisters, let us break these tedious and oppressive and consuming cycles of family problems. Married men, as the head of your household, stop womanizing. Obey God. Train your sons by instruction and example. Begin a genuine, deep-seated moral recovery. Huwag niyong hinga ng moral recovery ang gobyerno kung sa sarili niyong bahay, hindi kayo nagmamoral recovery. It all begins with us. More especially, it begins with the people of God. Church, let's bow before the Lord. Kung merong dapat ihingi ng tawad sa Panginoon, humingi ng tawad. Kung meron tayong mga ganito mga kasalanan, ihingi ng tawad sa Diyos. Magpasakop tayo sa Kanya. And make a firm resolve to stop this curse. It is a plague to our children. That is a great problem of our society. At kung ang pamilya nyo has been very, very blessed, hindi ganito ang problema nyo, pray for other families. Be compassionate. Huwag kayong magiging palalo o mayabang o judgmental. Pag-pray nyo ang mga dumadaan sa napakarami mga pagsubok. In silence, pray. Dinadalangin ko, Panginoon, sa iyo ang lahat ng mga kababaihan dito na nagkaroon ng karanasan na ang asawa nila ay naging taksil sa kanilang sumpaan. Turuan mo ang mga kababaihan na ito, Panginoon, na magpatawad. Magkaroon ng isang bagong panimula. Pagalingin mo nga ang mga sugat ng puso na maraming malalalim na mga sugat. Kung ano man ang naging pagkukulang ng kanilang mga asawa nun, punuin mo, Panginoon, ang iyong personal na pagmamahal. Ang pagkalinga, ang pag-ibig. Only your miraculous touch, O God, can heal these kind of wounds. So as these women bow before your presence, I ask you, Lord, kayo na wala kaming maililihim, nababatid nyo ang laman ng bawat puso. Bawat puso ditong nasugatan, bawat puso may sugat, Bawat mga puso, Panginoon, hipuin niyo po. Let your mercies abound. And I also pray for the men who might have committed these kind of things in the past. Lord, ipakita mo sa isang malino na paraan ang kabaliwan ng ganito mga bagay. Ipakita niyo ang kawalang katuturan ng mga ito. At kung may mga humihingi ng tawad sa inyo, Panginoon, igawad niyo nga po ang pagpapatawad. And we're also praying for the children. Kung ano man ang mga nakita nila sa kanilang mga magulang, mga lolo't lola, mga tiyo't tiya. Lord, give the children the wisdom na huwag gayahin ang mali. Makilala ang mali at kamuhian ito. Sumalit patawarin ang mga kamag-anak nilang nagkamali. Right now, Father, we know you're here. You are here. I'm asking you, Restore the families that hear your word today. Restore, O oh God. Restore the love between the couples. 
Restore their trust. And the children, restore them to their parents. Lord, let your will be done. And we rebuke you, evil one, in the name of Jesus. And we command you to leave these families. These families that are surrendered to the Lord, we command you to leave. And we ask you, Holy Spirit, heal, restore. We seek you, Father. Dinadalangin din namin ang mga babae na naging uh, other women. Na sila, Panginoon, knowingly or unknowingly, ay nakapangagaw ng asawa ng may asawa. Sila man ay kahabagan mo. Sa kanilang paghingi ng tawad sa iyo, Panginoon, ay patatawarin mo rin. And may you also touch the wounds of their hearts and heal them. Knowing, O oh Lord, that in this very sinful world, all of us have become victims. Turuan mo kami, Lord, not to be judgmental. Teach us to be compassionate to these women. At ang dalangin ko, Panginoon, pag-ibayuhin niyo po ang iyong mga grasya, pagpapala sa kanila at sa kanilang mga anak. Dinadalangin ko rin, Panginoon, ang sino man na mga anak outside of wedlock. Isang mahirap na karanasan at kalagayan. But nothing is impossible with you. Humihingi kami, Lord, ng restoration in their lives. Knowing that you will not charge to them the sins of their fathers. But as they surrender to the Lord Jesus, they too will be covered by the blood of the Lord. Yun po, Panginoon, ang mga naging bunga ng ganitong mga kasalanan. Hindi lumalaki na mayroong ama at ina na kasama. Kayo ang maging magulang nila, Panginoon. Punuan niyo po ang mga kulang sa kanilang buhay. At kami naman, na mga anak mo, turuan mo kami, Lord, to be compassionate, to be loving, to stand in the gap, and to be parents to them. Huwag kami magiging judgmental kahit sino, knowing, Lord, that the same grace that you extend to them is the grace that we too need. Teach us not to burn bridges over which we too must pass, but to just be extensions of your goodness, of your mercies. Visit us, O God. Visit our families. Live among us. Make our homes your temple. We seek you in Jesus' mighty name.